حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انتقال کے وقت فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو کہ پھر نہ کسی بات سے خوشی نہ کسی بات سے رنج مظلوم کی بدعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ وہ فوراً قبول ہوتی ہے جو تم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے زمین پر گھسٹ کر بھی جا سکتا ہو تو اسے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے سبحان اللہ السلام علیکم کیا حال ہے ویورس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے سلیمان میں رکھے آپ کی تمام چائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارکاہ میں قبول اور مقبول فرمائے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے اور آپ کی جن جن مسیبتوں میں آپ گھیرے ہوئے ہیں تو ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ نکالے بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام مسئلوں سے اور تمام پرابلمز جتنے بھی ان کے مسائب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو نجات دلائے اور جو جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان پریشانیوں سے نکالیں اور میرے اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے دعا ہے کہ وہ جن جن مقاصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں انہیں کامیابیاں عطا کریں اور جو میرے اسٹوڈنٹس بہن بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں عطا کریں اور جو میرے ایسے بہن بھائی ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے رشتوں سے نوازے اور ان کے بہترین سبب بنا دے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرضے اتارنے کا کوئی انتظام غیب سے ان کی مدد کریں کوئی انتظام کر دے اور رزق سے تنگی کے لیے جو پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کھلا ریس کتا کرے اور جو لوگ اپنے مطلب ایسے لوگ ایسے عورتیں جو مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے شوہر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھی اچھائیاں پیدا کرے آسانیاں پیدا کرے اور غرض جس کی جو جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول اور مقبول فرمائے اور ویورس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں شکریہ آمین میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں ریورس آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں آج میرا جو وظیفہ ہے ٹاپک ہے وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے شوہر جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرواتے ہیں یا کسی اور عورت کے چکر میں ہیں یا ناجائز کسی عورت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا حرام کی کمائی کو گھر میں لے کر آتے ہیں یا پھر اپنی اپنی بیویوں کو وہ خرچہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایسی بہت سارے کامنٹس بھی ہیں اور میلز بھی ہیں کہ ہمارے خواند جو ہیں وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے باہر ان کی نظر رہتی ہے یا پھر وہ ہمیں گھر میں خرچہ نہیں دیتے ہیں ہم سے بھی دور ہیں اپنے بچوں کو بھی وہ پیار نہیں کرتے اور ہمیں بھی لفٹ نہیں دیتے تو آج میں ان کے لیے وظیفہ بنا کر لے کے آئی ہوں تو آ, میں آپ کو بتا وظیفہ بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کر دیں اگر آپ کو لائک کر بھی دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے علاوہ اگر کمٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ آ, کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں تو میری حوصلہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی تو شکریہ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے تو آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے وہ سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ آپ کو اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ نے کسی ٹائم بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیا جائے یا فجر کی نماز کے بعد کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم 
بالکل خاموشی ہوتی ہے سکون ہوتا ہے تو اس ٹائم کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں باقی آپ کو جو ٹائم سوٹ لگ سوٹیبل ہے آپ جس ٹائم پہ چاہیں اس عمل کو کر سکتی ہیں تو یہ عورتوں کے لیے خاص عمل ہے کیونکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں اس میں اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ عمل گیارہ دن کرنا ہے ٹھیک ہے لگاتار یہ عمل گیارہ دن کرنا ہے ایسے ٹائم پر شروع کریں کہ آپ کے گیارہ دنوں کے بیچ میں ناگا نہ آئے ٹھیک ہے ناگا کیے بغیر آپ نے گیارہ دن تک اس عمل کو کرنا ہے اور یہ جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر سو ہے ٹھیک ہے سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر سو ہے اس کو آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ پورٹی ون ٹائم آپ نے اس کو کسی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ پڑھ لیں گی تو آپ نے کسی کھانے کی چیز پر کوئی بھی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے چاہے آپ سالن پکایا ہوا ہے یا جو بھی آپ نے چاول پکائے ہوئے ہیں یا چینی ہے جس چیز کے اوپر چاہیں آپ اس کو دم کر دیں آپ چاہیں تو سب چیزوں کے اوپر دم کر دیں پڑھ کے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر کے رکھ لینا اور وہ جو اس کھانے کو پھر آپ نے اپنے شوہر کو کھلانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کھلانا لازمی ہے یہ عمل کھلائے بغیر عمل نہیں ہوگا یہ ان کے لیے جن کے شوہر گھر تو آتے ہیں کھانا پینا بھی ان کا گھر میں ہوتا ہے تو ایسی ایسے شوہروں کے لیے ہے یہ عمل کہ ان کو کھلایا جائے ٹھیک ہے اور یہ دم کر کے روزانہ آپ نے اسی طرح سے ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور کسی چیز پر دم کرنا ہے اور وہ چیز جو ہے اپنے شوہر کو کھلانی ہے تو انشاءاللہ گیارہ دن کے اس عمل سے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ کے شوہر جو ہے وہ رائے راست پر آ جائیں گے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرنا شروع کر دیں گے عمل ایک بار میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم پر با وضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے گیارہ دن تک لگاتار کرنا ہے اور ایک دن میں ایک سو اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر سو کو پڑھ کے کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے اس چیز کو اپنے شوہر کو کھلانے ہے اور پھر اس طرح آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہوگا اور گیارہ دن آپ نے لگاتار دم کرنا ہے یعنی کہ ہر روز نئے سرے سے پڑھیں گے اور دم کریں گے اور وہ چیز اپنے ہسبینڈ کو کھلا دیں گے تو اس طرح ان شاء اللہ تعالیٰ گیارہ دن کی اس عمل سے آپ کو واضح فرق بھی محسوس ہوگا اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اور ویورس یہ میری آج کی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فی مانے گا